秦姑娘啊，你真的愿意嫁给我们秋池做小老婆呀？请伯母应允。秦姑娘啊，你真的愿意嫁给我们秋池做小老婆呀？请伯母应允。久闻杨公子大名，如雷贯耳，我家只若若嫁入到杨家，那可是他的福气呀、啊！<笑>哎呦，听听听听，这么好的事，这么好的姑娘，这打着灯笼也找不到啊！<笑>小雪呀。你看这件事如何呀？小雪，都听您的。嗯，谢谢姐姐。金家大哥，感谢你们今天前来。只是我儿子啊，今天不在家，要不然你们隔日再来。啊，好，好，他不是自杀，谁杀了他呢？所以我才要你们给我解剖的权利啊，叔叔。可是，别可是了，马哥哥。虽然这牢狱里面没有撬锁的痕迹，但是高墙大狱，密室杀人，我断定不是自己人，干不了这事儿。有奸细，一定有。哦，是你看这。好了，你们几个人的智商也想不明白了。反正通过这两份血书，可以顺藤摸瓜。找出凶手到底是谁，要不然我们这几个人也太 low 了吧？那知县大人，咱们就让他把这个尸体。行了，袁兄弟，你把这尸体啊随便拿刀拉了吧，有事咱家给你担着。好，一言为定，我现在就解剖。哎，等等，我现在最想干的事儿不是面对两具尸体，而是，而是什么？叔叔，能不能召集衙门里面的所有人啊？为何呀？因为我有话要说。所有人都去大堂啊！大人招人去大堂啊！哎，金师爷，你怎么还在这儿？老爷让所有人都去大堂。老爷召集所有人？嗯，为何？呃，我也不知道啊。反正你就快点去吧。我先走了。嗯。杨秋池，别慌，别慌，万一杨秋池是兵不厌诈呢？我不能乱。怎么样呢？血书，难不成他要大家来抄写同一份血书来检验自己？